Çokgen çizmek AutoCAD çizimlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir diğer şekilde çokgenlerdir. Çokgen, altıgen, sekizgen, kare gibi her kenara eşit uzunlukta olan şekillerdir. Bu derste ekranda gördüğünüz şekilleri hızlı bir şekilde oluşturmayı öğreneceksiniz. Buradaki tüm şekiller poligon yani çokgen komutuyla oluşturulmuştur. Ve şunu da belirtmek gerekir ki çokgenler çember çizme tekniğiyle aynı şekilde çizilir. Çünkü çokgenler sanal çemberler üzerine inşa edilirler. Çizimi sağ kaydırın. Bu şekillerin oluşturulmasında çemberin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Bu nedenle bir çokgen oluşturmak istediğimizde AutoCAD bizden bir center point yani merkez nokta ve radius yani yarı çap istemektedir. İhtiyacımız olan bir şey daha var. Çokgen çemberin inscribed yani içine mi yoksa circumscribed yani dışına mı çizilecek? AutoCAD çokgen çizmek için bir daire kullanacağında çokgenin çemberin içine mi yoksa dışına mı düşeceğini bilmelidir. Seçeceğimiz yöntem çokgenin nasıl boyutlandırılacağına bağlıdır. Eğer çokgen köşelerine göre boyutlandırılacaksa çemberin içine çizilmelidir. Çünkü şeklin köşeleri çemberin içinde kalmaktadır. Eğer çokgen kenarlara göre boyutlandırılacaksa çemberin dışına çizilmelidir. Çünkü o zaman kenarlar çemberin dışına teğet geçmektedir. Şimdi birkaç çokgen çizmeyi deneyelim. Çizim ekranını kaydırın. Biraz yakınlaştırın. Ekranımızda küçük bir lokma anahtarı örneği var. Bu çizim metrik ölçü birim ile yapılmıştır. Bu nedenle her birim 1 milimetreye eşittir. Alttaki kısma biraz daha yaklaşın. Burada 12 milimetrelik standart bir lokmanın 3 yönden görünümünü görüyorsunuz. Bu 3 görünümü Poligon yöntemle tekrar çizmeye çalışacağız. Soldaki ile uygulamaya başlayalım. Poligon komutunu çalıştırmak için çizim panelini genişletin. Poligon komutuna tıklayın. AutoCAD kenar sayısını girmenizi isteyecektir. Altı değerini girin. Enter tuşuna basın. Bir çokgen oluşturmak, bir çember oluşturmak gibidir. Bu yüzden AutoCAD bir merkez noktası isteyecektir. Bu nokta çemberin merkezi olacaktır. Şimdi de çokgenin çemberin içine mi yoksa dışına mı çizileceğine karar verilmelidir. Bu durumda verilen ölçüler kenardan kenara olduğu için Circumscribe yani dışına çiz komutuna tıklayın. Son olarak çemberin yarı çapı girilmelidir. Çemberin çapının 12 olduğu bilindiği için yarı çap olarak 6 değere girin. Şimdi en sağdaki görünümü oluşturalım. Çizim panelini genişletin ve poligon komutunu tekrar çalıştırın. Kenar sayısını 4 olarak girin ve Enter'a basın. Çokgenin merkezi aynı zamanda çemberin de merkezidir. Bu nedenle nesne kenetleme noktasını kullanarak merkezini bulmak amacıyla çembere tıklayın. Peki bu çokgen çemberin içinde mi olacak dışında mı? Burada çap köşeden köşeye olduğu için Inscript yani içine çiz komutunu seçin. Zaten buradaki kırmızı çemberde çokgenin içeride olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak çemberin çapı 9 birim olduğundan yarı çapı 4,5 birim olarak girip Enter'a basın. Gördüğünüz gibi poligon komutunu kullanmak standart çizgi komutunu kullanmaktan çok daha verimlidir. Inscript ile Circumscript komutlarını anladığınızda kolaylıkla çokgen oluşturabilirsiniz.